الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم കേൾക്കണമൊന്ന് ആ പെണ്ണിന് ഭക്ഷണം നൽകാൻ അയാൾ ബാധ്യസ്ഥനാണ് വസ്ത്രം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ അയാൾ ബാധ്യസ്ഥനാണ് താമസ സൗകര്യം ചെയ്യാൻ അയാൾ ബാധ്യസ്ഥനാണ് പിന്നെയോ പോര കഴിഞ്ഞോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കെട്ടിയ പെണ്ണിന് അഞ്ചു നേരവും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നൽകിയാൽ മതിയോ എൻ്റെ സഹോദര പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ താമസിക്കാൻ മടിമാളിക കൊട്ടാര സമാനമായ വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയാൽ മതിയോ എൻ്റെ സഹോദര നല്ല നല്ല ഉടയാടുകൾ കൊടുത്തയച്ചാൽ മതിയോ ഇതെല്ലാം നാട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തയച്ചിട്ട് അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ജീവിതം മുഴുവൻ തള്ളി നീക്കിയിട്ട് തനിക്കല്ലാഹു നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കേണ്ട എല്ലാ സുഖങ്ങളും ത്യജിക്കുകയാ വലിയ വലിയ മണിമാളികക്കുള്ളിൽ കിടന്നിറങ്ങുന്ന പാവപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ടതിന്റെ ഭാര്യ ഇടക്കിടക്ക് നിന്നെ ഓർത്തു പോകാറുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇടക്കിടക്ക് ഓർത്തു പോകാറുണ്ടെന്നല്ലോ എല്ലാ രാത്രികളിലും ഓർത്തു പോകുന്നില്ലേ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന് ഞാൻ പറയണോ നിങ്ങളോട് പ്രായ പൂർത്തിയെത്തിയ ഒരു പെണ്ണിനെപ്പോഴും പുരുഷനോട് താല്പര്യമുണ്ടാകും പുരുഷനെപ്പോഴും പെണ്ണിനോട് താല്പര്യമുണ്ടാവും അവിഹിതമാകരുതേ എന്ന് കരുതിയാണ് അള്ളാഹു നിക്കാഹു ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അവിഹിതമായി പോകരുതേ എന്ന് കരുതിയാണ് അള്ളാഹു നിക്കാഹു ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ടു കൊല്ലം അവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ടു അധ്വാനിച്ച് നിന്നിട്ട് തന്റെ ഭാര്യയ്ക്കുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ മതിയോ വസ്ത്രം അഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയോ സാമ്പത്തികം അഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയോ ബാധ്യതയില്ലേ നിനക്ക് നിന്റെ ഭാര്യയോട് ആ ബാധ്യത തീർക്കാൻ നീ വഴികുന്നതാ നിന്റെ കുടുംബിനി പിഴച്ചു പോകാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര വീട് നിർമ്മിക്കാൻ പണം ഉണ്ടാക്കാൻ പോയപ്പോ നല്ല നല്ല ഡ്രസ്സ് വാങ്ങാൻ പണം ഉണ്ടാക്കാൻ പോയപ്പോൾ നട്ടപ്പെട്ടത് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ അല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഇത്ര എത്ര അനുഭവങ്ങളാ വീടുണ്ടാക്കാൻ ഭാര്യയാണ് അവൻ ഏൽപ്പിച്ചത് അധ്വാനിക്കുന്ന പണം മുഴുവൻ നാട്ടിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു അവൾ വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങി വീടിന്റെ പണിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നതും അവൾ തന്നെയാണ് വീടിന്റെ പണി എങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് വഴിയല്ലേ വീടുണ്ടാക്കി പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോഴേക്ക് വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ വിദേശത്ത് നിന്ന് വരാനിരിക്കുന്ന ഭർത്താവിനല്ല വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞു കൂടാറുള്ള വിധി പിന്നെയോ വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് വന്ന വീട്ടിൽ പണിക്ക് വന്ന ഒരുത്തനയാ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പങ്കാളിയായ അവൾ സ്വീകരിച്ചത് എന്തേ കാരണം എന്റെ വൻ എന്റെ എന്നെ ഔദ്യോഗികമായി വിവാഹം കഴിച്ചവൻ പണം തരാനല്ലാതെ ജീവിതം നൽകാൻ അവൻ പഠിച്ചില്ല അപ്പഴാ സുന്ദരമായ വാക്കുകൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര നിന്റെ മധുരമായ വാക്കുകൾ കാൻ ആഗ്രഹിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ നിനക്ക് വേണ്ടി വിളി നിന്നോട് നീ വിളിച്ചപ്പോൾ നിന്നോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പലപ്പോഴും നീ കയർക്കുകയായിരുന്നു ദേഷ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യക്ക് തോന്നി എന്ത് അയാൾ വിളിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്നായി അപ്പോഴാ ജീവിതത്തിന്റെ യാത്രകളിൽ വീട് നിർമ്മിക്കാൻ വന്ന ഒരാൾ ഒരന്യ പുരുഷന്റെ സംസാരം എന്തൊരു മധുരമാണ് ആ സംസാരം എന്തോ ഒരു സ്നേഹമുള്ള മനുഷ്യന് ജീവിതം വഴി മാറിപ്പോയത് അവിടെയാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ജീവിതത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം സമാ സമാധാനമാണ് 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 മഹാനായ നബിയുനാർ സൂറുള്ളാഹി 
ഞാൻ പുരുഷന്മാരെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല പലപ്പോഴും ഇന്ന രീതിയിൽ വേണം വീട് വേണം കണ്ടോ അവിടുത്തെ വീട് കണ്ടില്ലേ അത്ര ഇല്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ അടുത്തെങ്കിലും എത്തണ്ടേ അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് ഇന്നാ ഇന്ന സ്കൂളിലാണ് അവിടുത്തെ ഫീസ് അത്രയാണ് നമ്മളെങ്ങനെ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ദുരഭിമാനമാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ അനുഭവിക്കേണ്ട ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് നട്ടപ്പെടുത്തിയത് എന്ന കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ഈ സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് ദുരഭിമാനം ദേ മറ്റവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഞാനും ചെയ്യണം അവരുടെ വീട് പോലെ എന്റെ വീടാവണം അവരുടെ മക്കൾ പഠിക്കുന്ന പോലെ എന്റെ മക്കൾ പഠിക്കണം നീ ആലോചിച്ചോ രാജാതി രാജനായ റബ്ബ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബീന മുഹമ്മദ് മുസ്താഫ മതങ്ങളിലൂടെ മുത്തനബിയിലൂടെ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ച വലിയൊരു തത്വം നമ്മൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു പോയോ എന്ന് കേൾക്കണേ നിങ്ങൾ ആരാ ലോകത്തിന്റെ ഗുരുവാനബിയുനാഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹു
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവങ്ങളെ ആ വീട്ടിനകത്താകെ ഉള്ളത് മൂന്ന് പാത്രങ്ങളാ വീട്ടിനകത്തുള്ള ഷോക്കേസിൽ വിദേശ നിർമ്മിതമായ പാത്രങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാൻ എന്നിട്ട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന്റെ പണം ധൂർത്തടിച്ചു ജീവിതം നശിപ്പിച്ചു കളയാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നവരെ നിങ്ങൾ കേൾക്കണേ ഐഷാഹുവൻഹായുടെ വീട്ടിനകത്തുള്ളത് ആകെ മൂന്നേ മൂന്ന് പാത്രങ്ങളാണ് ഒരു പാത്രത്തിലായിരുന്നു അവർ വെള്ളം ശേഖരിച്ചിരുന്നത് അല്ലേ അങ്ങാടിക്ക് അങ്ങനെ പോവാൻ അങ്ങാടിക്ക് പോയിട്ട് കാണുന്നത് മുഴുവൻ വാങ്ങാം അങ്ങാടിയിലേക്ക് പോയിട്ട് കാണുന്നത് മുഴുവൻ വാങ്ങുകയാണ് കണ്ടിൽ കണ്ണിൽ കണ്ടതെല്ലാം വാങ്ങുകയാണ് പെങ്ങളെ നിനക്ക് ജീവിക്കണ്ടേ നിനക്കൊരു ജീവിതമില്ലേ അല്ല തന്ന ജീവിതം അത് ഹറാമിലാകാൻ പറ്റുമോ ഹലാലായ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ തന്നെയാവണ്ടേ അവൻ ചോര നീരാക്കി കൊടുത്തേക്കുന്ന സ്വത്താൻ ചോര നീരാക്കി കൊടുത്തേക്കുന്ന സ്വത്താൻ ചോര വിയർപ്പാക്കി എന്നല്ല ചോര നീരാക്കി കൊടുത്തേക്കുന്ന സ്വത്താൻ എത്ര എത്ര കട്ടപ്പാടാണ് ഗൾഫുകാരുടെ കൂടി ചോദിച്ചു നോക്കണ്ടേ ഞാൻ പലരും പലരോടും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഗൾഫ് രാജ്യത്ത് കൂടെ ഞാനും ഒരു പ്രവാസിയാകണം എന്ന് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച ആളായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ഗൾഫ് കണ്ടപ്പോഴാണ് പ്രവാസം വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് കാരണം എന്താ പ്രവാസം അത്ര പ്രയാസമാ പെങ്ങളെ പ്രവാസം അത്ര പ്രയാസമാ ഉമ്രക്ക് വന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഹജ്ജിന് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉമ്മമാർ പറഞ്ഞില്ലേ പടച്ചോനെ നമ്മുടെ മക്കൾ ഇങ്ങനെയാണോ പണമുണ്ടാകുന്നത് ഇതാണോ ഗൾഫ് ഹജ്ജിനും ഉമ്രക്കും മക്കത്ത് വന്നവർ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതാണോ ഗൾഫ് പണം വരത്തില്ലെന്ന് പറിച്ചെടുക്കുന്നുവെന്നാ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് പറിച്ചെടുക്കുകയില്ല അരാ പകലില്ലാതെ കേൾക്കണോ നിങ്ങൾ കഫ്തീരിയിലെ ജോലി എത്ര മണിക്കൂറാ പതിനെട്ട് മണിക്കൂറാ എന്റെ പെങ്ങളെ കഫ്തീരിയിലെ ജോലി നിന്റെ ഭർത്താവ് കഫ്തീരിയിലാണ് ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പതിനെട്ട് മണിക്കൂറാ ഒരു ദിവസം എത്ര മണിക്കൂറാ ഉള്ളത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറല്ലേ പതിനെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാലിലെന്ന് പതിനെട്ട് കഴിച്ചു നോക്ക് ആറ് മണിക്കൂറാ പിന്നെ ആ മനുഷ്യനുള്ളത് അലക്കാൻ ആരാ ആരുമില്ല റൂമിൽ ചെന്നിട്ട് സ്വന്തമാണ് അലക്കേണ്ടത് സ്വന്തമാണ് അലക്കേണ്ടത് എന്നിട്ടോ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ആരുമില്ല സ്വയം ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം കഴിയുമ്പോഴേ പിന്നെ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന സമയമാകെ മൂന്ന് മണിക്കൂറാ ആകെ മൂന്ന് മണിക്കൂറാ ഒരു ദിവസം അയാൾ ഉറങ്ങുന്നത് എന്നിടോ പതിനെട്ട് മണിക്കൂറും അധ്വാനിച്ചു കിട്ടുന്ന രണ്ടായിരം റിയാൽ അവൻ ഇന്ത്യയുടെ പണമാക്കി നിനക്ക് അടിച്ചു തരികയാണ് നീ പറയുന്നു പോരാ പതിനായിരം അയച്ചാൽ പോര ഇരുപതിനായിരം വേണം നീ പറയാണ് ഈ ആഴ്ച ഒരുപാട് മങ്ങരുണ്ടങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുപ്പതിനായിരം അയക്കണേ നീ എന്ത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞോ സാധുവല്ലേ പാപമല്ലേ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ കൂടെ ഇല്ലല്ലോ എന്റെ മക്കളെ നോക്കുന്നത് അവളല്ലേ എന്ന് കരുതിയിട്ടതാ പറയുന്ന പണം മുഴുവൻ അയച്ചു തരികയാണ് ഞാനങ്ങോട്ട് നാട്ടിലേക്ക് നീ വിചാരിച്ചോ മൂന്ന് മണിക്കൂറ് ഉറങ്ങിയിട്ടുള്ള നിന്റെ ഭർത്താവ് പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ഉറക്ക് കുറയുന്നത് കൊണ്ട് കിടിനിയുടെ രോഗിയായി മാറാനിരിക്കുകയാൻ അതാ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചിന്തിച്ചില്ല ഉറക്ക നട്ടപ്പെട്ടാൽ എന്ത് വരുമെന്ന് ആലോചിച്ചില്ല എന്നാലും നീ സന്തോഷിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതി അയച്ചു തന്നു നീ പറഞ്ഞ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ടി വി വേണം അവനത് അയച്ചു തന്നു നീ ഇരുന്നിട്ട് വേണ്ടാത്ത കേസറ്റുകൾ കണ്ട് നിന്റെ വികാരം നീ നിന്റെ വികാരത്തെ നീ ഉണർത്തിയിട്ട് നീ പിന്നെ അങ്ങാടിയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ആരോടെല്ലാം നീ കൊഞ്ചിക്കൊഴിഞ്ഞു സംസാരിച്ചു ആരെയെല്ലാം വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു ത്തി ആരെയെല്ലാം ഫോണിലൂടെ നിരന്തരമായി സംസാരിച്ചു നീ ചെയ്തത് രാജാതി രാജനായ റബ്ബിനോടുള്ള പാതകം അതിന് പുറമയോ നിനക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം മുരുകി തീരുന്ന ഒരാളോടുള്ള വഞ്ചനയെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കാലം വഴികിപ്പോയോ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പണം കൊണ്ടുപോയിട്ട് അങ്ങാടിക്കാണ് കയറാ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു ഒരു തുണിങ്ങിപ്പോ എടുത്തതാ ഈ ആഴ്ച വേറെയും കഴിഞ്ഞ മാസം എടുത്തതാണ് ഈ ആഴ്ച വേറെയും രണ്ടു മാസം മുമ്പ് എടുത്തതാ ഒരു കല്യാണം ഉണ്ടായി അത് പോരെ പെങ്ങളെ അത് പോരെ എന്റെ പെങ്ങളെ രണ്ടു മാസം ശേഷമുള്ള മംഗലത്തിന് പോകാനും അത് പോരെ നീ ആരെ മേന്മ നടിപ്പിക്കാനാ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന്റെ വിയർപ്പ് തുള്ളികൾ നീ വിലമതിക്കാത്തത് ആരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ഹബീബായി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണിന്റെ അടയാളം മുത്തനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞതെന്താ 
ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ തന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോൾ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന പെണ്ണാൺ ഈ സൗഭാഗ്യം കിട്ടാതെ പോയവരാണ് പ്രവാസികളും പ്രവാസികളുടെ ഭാര്യമാരും രണ്ടാമത്തത് എന്താ മുത്തനബി പറഞ്ഞത് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മഹാനായി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞോ പിന്നെ പറഞ്ഞതെന്താ നല്ല പെണ്ണിന്റെ അടയാളം പറയുകയാണ് അവൻ അവൾ അവൾ അവനെ അവന് സൂക്ഷിച്ച അവന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ട തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധയുള്ളവളാവൾ ആർക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ട ഭർത്താവിന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ട തന്റെ ശരീരം മറ്റൊരാൾക്കും കാണിച്ചു കൊടുക്കാത്ത ആളാണവൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളാണവൾ പിന്നെയോ ഭർത്താവിന്റെ സ്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നല്ല സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നവളാണവൾ അപ്പൊ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നവളല്ലേ അവൾ നല്ലവളല്ല ആരാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നബീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കണ്ണിൽ കാണുന്നത് മുഴുവൻ എന്തേ അത് ഓളെ വീട്ടിലുണ്ട് കുക്കർ ഒന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്ന് വേറൊന്ന് ചെറിയൊരു കുക്കർ ഒന്നും കൂടി ഒരു കുക്കർ പോരെ ഒരു വീട്ടിൽ ചെറിയ കുക്കർ ഒന്നും കറി എടുക്കാൻ അത്യാവശ്യം വലിയൊരു പാത്രമുണ്ട് എന്നാലും അതിന്റെ ചെറുത് ഒന്ന് വേറെ അതിന്റെ ചെറുത് ഒന്ന് വേറെ അതിന്റെ ചെറുത് ഒന്ന് വേറെ അതിന്റെ ചെറുത് വേറൊന്ന് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താ പറയുക എനിക്ക് എടുത്ത് പരിചയമുള്ള ഉണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ ഭാര്യൻ്റെ കൂടെ വരാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുക്കലില്ല അവ കടക്കാറി ചോദിക്കും അതിനേക്കാളും ചെറുതൊന്നും വേണ്ടേ ഇത് വലിയ കോന ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ തോന ആളുകൾ വരുമ്പോൾ കറി പാകം ചെയ്യാൻ മറ്റതോ മറ്റത് കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടാകുമ്പോൾ കറി പാകം ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാനും പണ്ടേതാ അൻസീനോ ഏതോ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാന്ന് തോന്നുന്നു വല്ല ബുദ്ധിമാനാണ് അൻസീനാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അല്ലെങ്കിൽ സറൈസൊക്കെ ന്യൂട്ടനോ എന്ന് എനിക്ക് മറന്ന് ഓർമ്മ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നില്ല ഏതായാലും വലിയ ബുദ്ധിമാനാണല്ലോ ഇല്ല ബുദ്ധിമാനാണ് ഇയാൾ എന്താ ഇയാളെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരു ദിവസം ചെന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്തുണ്ട് ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ ഇയാൾ രണ്ട് പൂച്ചകളെ വളർത്തുന്നുണ്ട് രണ്ട് പൂച്ചകളെ വളർത്തുന്നുണ്ട് ഒന്ന് വലിയ പൂച്ച ഒന്ന് ചെറിയ പൂച്ച ഇയാൾ ആ പൂച്ചക്ക് കൂടുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് വലിയ പൂച്ചക്ക് പോവാൻ വലിയ കൂട് വലിയ ഡോറ് ചെറിയ പൂച്ചക്ക് പോവാൻ ഏ ചെറിയ ഡോർ കറി വന്ന സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചു അല്ല ഇതെന്താ രണ്ട് ഡോർ എന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു രണ്ട് പൂച്ച എന്റെ ഇവിടെ ആ രണ്ട് പൂച്ച അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഡോർ ഒരു ഡോർ പോരെ ഏ വലിയ പൂച്ചക്ക് പോവാൻ വലിയ ദ്വാരം ചെറിയ പൂച്ചക്ക് പോവാൻ ചെറിയ ദ്വാരം അപ്പൊ ഈ സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചു അല്ല സഹോദര ചെറിയ പൂച്ചയും വലിയ പൂച്ച പോണ ഡോറിലൂടെ പോലെ എന്ന് വെച്ചു വെറുതെ പണം കളയാ ഈ പണത്തിൽ അല്ലേ പ്രവാസി തിരിച്ചു വന്നാൽ സൗദിയിൽ പുതിയ നിയമം വരുന്നതില്ലേ ഗൾഫിലുള്ള നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നാൽ വീട്ടിന്റെ മുകളിലുള്ള കോൺക്രീറ്റ് കട്ടകളല്ലാതെ എന്ത് ബാക്കിയുണ്ട് ഈ പത്തും ഇരുപതും കൊല്ലത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണായിരുന്നു അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒത്തനബി പറഞ്ഞില്ല സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ സ്വത്ത് ഒരു ഫിൽസ് പോലും അനാവശ്യമായി ചെലവഴിക്കാത്ത പെണ്ണ ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണെന്ന് നബിയുനാഹി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം നോക്കണേ നിങ്ങൾ ഐഷാബി വെറുതെയല്ലാഹു എന്ന ആരുടെ മോളാ ആരുടെ മോളാ ഒരു വർഷം നാൽപ്പതിനായിരം സ്വർണ ദിനാർ വിറ്റ് വിര വിറ്റ് വരവുള്ള ആരുടെ മോള ആര് നാൽപ്പതിനായിരം ദിനാർ വിറ്റ് വരവുള്ള ആരുടെ മോള ആ ഇഷാഹു എന്ന കേൾക്കണേ ഉമ്മമാരെ കേൾക്കണേ ആ ഇഷാബിയുടെ വീടിന്റെ കത്ത വെറും മൂന്നേ മൂന്ന് പാത്രങ്ങളേ ഉള്ളോ പിന്നെയോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരു പ്ലേറ്റാ ഉള്ളത് രണ്ടു പേർക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ആർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരു പ്ലേറ്റാ ഉള്ളത് രണ്ടു പേർക്കും വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഒരു കോപ്പേ ഉള്ള ഒരു കോപ്പേ ഉള്ളു പിന്നെയോ കേൾക്കണോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിരിപ്പൊരു പായുണ്ട് പുതക്കാൻ ഒരു പുതപ്പുമുണ്ട് പിന്നെയോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
സല്ലാഹ് അലീ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വീട്ടിനകത്തുള്ള വസ്തുക്കളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇതായിരുന്നു ലോക ഗുരുവിന്റെ വീട് എന്നാലോ ആ വീട്ടിന്റെ അകത്തലങ്ങളിൽ വഴിയ വലിയ വീടല്ല ജീവിതം വീടിന്റെ അകത്തലങ്ങളിൽ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സാധനങ്ങളല്ല ജീവിതം ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാളുകളുടെയും ഭാര്യയുടെയും ഭർത്താവിന്റെയും മനസ്സുതം ഇഴകി ചേരുമ്പോഴാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മഹാനായ നബീന വസ്ലം പറഞ്ഞു തരണോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണോ ഞാൻ കേട്ടു ഒരു വിവാഹമോചനത്തിന്റെ കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ പെണ്ണു പറയാൻ ഏ ഓനെനിക്ക് വേണ്ട ഓനവന്റെ എന്ത് ദുസ്വഭാവം നിർത്തിയാലും ശരി പെണ്ണിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട ആള് പിന്നെ വന്ന് പറയാൻ ആര് പെണ്ണിന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട ആള് വന്നിട്ട് പറയാൻ സാധ ഞാൻ അതൊക്കെ നിർത്താന്ന് പറഞ്ഞാലും ദുസ്വഭാവം മാറ്റാന്ന് പറഞ്ഞാലും ഓന്റെ കൂടെ എന്റെ പെണ്ണ് കൂടിയാൽ അവൻ ഈ പെണ്ണിനെ പോറ്റാൻ കഴിയുന്ന തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ അപ്പൊ പറഞ്ഞു അവരെ നാടൻ ജോലി എടുത്തിട്ട് അഞ്ഞൂറോ അറുന്നൂറോ ദിവസവും വേതനം വാങ്ങിയിട്ട് ഇന്നത്തെ കാലമുണ്ടോ ജീവിച്ചു പോകാൻ കേൾക്കൂ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ സാമ്പത്തികമല്ലടി നിന്റെ ജീവിതം കൽപ്പു തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ കൈമാറ്റമാണെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ആയിഷ ബീവിയുടെ വീടിന്റെ അകത്തളത്തിലെ വിശേഷം പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ മദീന മുനപ്പറയിൽ പോയാൽ കാണാൻ കഴിയും അവിടെയുണ്ട് മഹാനായ വീട് മദീന മുനപ്പറയിൽ ഇപ്പോഴും നശിച്ചു പോയിട്ടില്ലത് മദീന ഗവൺമെന്റ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അതിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല വിദൂര നിന്ന് വിദൂരത്ത് നിന്ന് ചെറിയ സംശയം വിദൂരത്ത് നിന്ന് ചെറിയ ചെറിയ വിദൂരത്ത് നിന്ന് കാണാനും കഴിയും പോയില്ലേ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ജുബൈർ അള്ളാഹുവിന്റെ വീടുണ്ടവിടെ അവിടെ ആര് കരഞ്ഞ സ്ഥലമാണെന്നറിയാമോ ഇഷാ ചെല്ലൂ നിങ്ങൾ ഇഷാഹുവന്നെ കരഞ്ഞ സ്ഥലമാ കേൾക്കണേ നിങ്ങൾ ആരായിരുന്നു എപ്പോഴാ കരഞ്ഞത് ആയിഷാബിഹുവൻഹായെ തൻ്റെ കുടുംബക്കാരനായ ഒരുവാറതിയുള്ളാഹുവൻ ഒരു സദ്യക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് വീട്ടിലേക്ക് സദ്യക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ചതാ റസൂർലാന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷമാ റസൂർലാന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷമാ ഒരുപത്തിമുറിയുള്ളാഹുവനോ തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ആയിഷാബിഹുവൻഹായെ ഭക്ഷണം സദ്യക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ചതാ ആയിഷാബിഹുവൻ വന്നോ കുടുംബക്കാരിയാണല്ലോ അങ്ങനെ ഭക്ഷണമെല്ലാം റെഡിയായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഉറവയുടെ ഉറവയുടെ ഭാര്യയോടൊപ്പം കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഐഷാബീവി ഇരുന്നത് സുപ്രീലങ്ങ് ഇരുന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇരുന്ന പാട് ഐഷാഹു എന്നെ തേങ്ങി 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 കരയുകയാ കൂടെയുള്ളവർ ചോദിച്ചു എന്തിനാ കരയുന്നത് ചരിത്രം പറയാൻ ഐഷാബീവിയുടെ കരച്ചിന വീടിന്റെ ചുമരുകൾ കേൾക്കുമാർ പുറത്തേക്ക് ഉയരുമാർ ഉയർന്നു ഉയർന്നു വരാൻ തുടങ്ങി ഐഷാബീവിയെ സമാധാനിപ്പിച്ചോ അവരെ ചോദിച്ചു എന്തേ അങ്ങ് കരയുന്നതാ ഇഷാ അപ്പഴാ കേൾക്കന്റെ പെങ്ങളെ ഐഷാബീവി റതി അള്ളാഹു എന്നെ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഐഷാബീവി റതി അള്ളാഹു എന്ന വഫ റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം വഫാത്താകുമ്പോൾ ഐഷാബീവി റതി അള്ളാഹു എന്നായുടെ പ്രായമത്രയാ ീവിയുടെ പ്രായം പതിനെട്ട പുണ്യനബിയുടെ വയസ്സെത്രയ അറുപത്തിമൂന്ന് അറുപത്തിമൂന്ന് സ്നേഹത്തിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ വയസ്സൊരു പ്രശ്നമേയല്ല എന്ന സത്വം പഠിപ്പിച്ചു പോയ ആളാ മുഹമ്മദ് കുടുംബജീവിതത്തിൽ വയസ്സൊരു പ്രശ്നമേയല്ല കുടുംബജീവിതത്തിൽ വയസ് കേൾക്കണേ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടു പേരും കേൾക്കണേ പ്രവാസിയായ ഭർത്താവും കേൾക്കണേ പ്രവാസിയുടെ ഭാര്യയായ പെണ്ണെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ നീയും കേൾക്കണേ രണ്ടു പേരും കേൾക്കണേ ഐഷാ ബീവി കരയുകയാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാ കരയുന്നത് അപ്പയല്ലേ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഭക്ഷണം കണ്ടപ്പോ കരഞ്ഞു പോയതാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് നബീനാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഒരു 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 റൊട്ടിക്കട്ട് 
നിമിത്തം പോലും ഇല്ലാതെ എത്ര എത്ര ദിവസമാ ആ ഹബീബ് കഴിച്ചു കൂട്ടിയത് ഭക്ഷണം കണ്ടപ്പോ ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയതാ എനിക്കെന്റെ നബിയെ ഓർമ്മ വന്നതാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനെ ഓർമ്മ വന്നതാ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സുഖവും ആ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് ഞാൻ കരഞ്ഞു പോയതാണെന്ന് നമ്മക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് തോന്നിയു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പാവപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ അടിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ച് ഞാൻ സൂക്ഷിക്കട്ടെ സൂക്ഷിച്ച് 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 നാലഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഏർപ്പാട് തുടങ്ങുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തണം എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒരിക്കലും മറന്നു പോയിട്ടില്ല ഞാൻ ചില സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ലീവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാട്ടിക്ക് വരട്ടെ എന്ന് വിളിച്ചു വെച്ചപ്പോൾ പുള്ളി പറയണത്രേ പുള്ളി വരാനായിട്ടില്ലേ ഒരു ആറു മാസം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വന്നാൽ മതി വീടിൻ്റെ പണി കഴിയട്ടെ രണ്ടു കൊല്ലവും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാൽ മതി വീടിൻ്റെ പണി കഴിയട്ടെ വീടല്ല ജീവിതം ആര് പറഞ്ഞു വീടാണ് ജീവിതം ആര് പറഞ്ഞു വീടാണ് ജീവിതം കൽബുതമ്മൾ കൈമാറില്ല ജീവിതം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര കൽബാണ് കൈബ് കൽബ് കൈമാറലാണ് കൽബ് കൈമാറാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ ജീവിതത്തിൽ സുഖം കണ്ടെത്താനും കഴിയില്ല ജീവിതം ടെൻഷനായി തീർത്ത് തീർത്ത് കളയേണ്ടി വരും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് സുഖസമ്പൂർണമായ ജീവിതം നമുക്ക് അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം പായിഷ ബീവി റതി അതല്ല റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും നല്ല ആളാരാ ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണ് ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണ് തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ സാമ്പത്തികം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് തൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ഒതുക്കി നിർത്തുന്നവളാണ് ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണെന്ന് ഹബീബായി നബിയുനാ റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പുണ്യ നബി പിന്നെയും പറഞ്ഞില്ലേ അയ്യും ഏതൊരു പെണ്ണാണോ തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ ചെലവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് കേട്ടോളോ കേട്ടോളോ അയ്യും അമ്ര ആ നിങ്ങളെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഞാൻ ഇടങ്ങാറായി നിങ്ങൾ ഗൾഫ് പോയിട്ട് എന്തെനിക്ക് കിട്ടാൻ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം രംഗം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചില രംഗങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മൂട്ട കടിക്കുന്ന റൂമാൻ ബെഡ് അട്ടിക്കിട്ടിരിക്കുകയാൻ ഞാൻ ചോദിച്ചെന്തേ ബെഡ് അട്ടിക്കിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു താഴത്തെ ബെഡിന് കൊടുക്കണം ഇരുപത് ദിനാർ മുകളിലെ ബെഡിന് കൊടുത്താൽ പത്തു ദിനാർ കൊടുത്താൽ മതി ആ പത്തു ദിനാർ കോണി വെച്ച് മുകളിലെ ബെഡിലേക്ക് കയറിയിട്ട് പത്ത് ദിനാർ ബാക്കിയാകുന്നതാർക്ക തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യക്ക ആ ഭാര്യയെ ആ ഭാര്യയെ താലു ആ ഭാര്യയോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് ലീവടിച്ചു നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പെണ്ണ് വീട്ടിനകത്തില്ലെങ്കിലോ പെണ്ണ് വീട്ടിനകത്തില്ലെങ്കിലോ അതിന്റെ വേദന എവിടെയാണെന്നറിയുമോ അത് ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല നാളെ നിന്റെ ആഹാരം നട്ടപ്പെടുത്തുന്നതാണ്ഫിക്കിന്റെ അടയാളം മൂന്നെണ്ണമാണെന്ന് നബിയുനാഹി ഒന്ന് പറഞ്ഞതെന്താ ഒന്ന് പറഞ്ഞു സംസാരിച്ചാൽ കളവ് പറയുക പിന്നെയോ പിന്നെയോ പറഞ്ഞതെന്താ മഹാനായ കേൾക്കൂ നിങ്ങൾ മറ്റൊന്നവ ഇത് വിശ്വസിച്ചാൽ വഞ്ചിക്കല്യാൺ ഭർത്താവ് തൻ്റെ വീട് തൻ്റെ മക്കൾ തൻ്റെ എല്ലാം നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചാണ് എന്ത് ാറിന്റെ ചാവി പോലും നിന്റെ കയ്യിൽ തന്നിട്ട് ആ ഭർത്താവ് പോയത് കാറിന്റെ ചാവി പോലും നിന്റെ കയ്യിൽ തന്നാ പോയത് മാത്രമല്ല നിനക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ മക്കൾക്കും യാത്ര ചെയ്യാൻ ഒരു ഡ്രൈവറെയും നിനക്ക് നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് നിശ്ചയിച്ചു തന്നില്ലേ എന്നിട്ടോ രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഭർത്താവിന് നീ ഇല്ല വീടില്ല കാറില്ല നിന്റെ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ പോലും നീ ഒരന്യനാ അടിച്ചു കൊടുത്തത് ഭർത്താവ് അറിയാതെ സ്വന്തം പൊന്ന് വേറുള്ള പണയം വെക്കാൻ കൊടുത്തണം ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഭർത്താവ് അഴുക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ അന്യാൽ കെടുത്തു കൊടുക്കുകയാൻ എത്ര വലിയ അധർമ്മമാണ് നീ ചെയ്യുന്നത് വിശ്വസിച്ചാൽ വഞ്ചിക്കുന്നയാൾ 
Nasar, Munafi Kingalan, and the Regatir to Madi at the Tilanda, Abiba in a Biuna Surullahi, Salah, while he was Salamatangal, Raja, the Rajanaya, Allah, who the Mepati Piguayan, Padacharapan, the Mepati Piguayan, Lahue, both the Nelgane, Tamburiane. Nanya Urma put it on the Purish and the Duty and the Namal Parangele, Kavan and Panamari Chuka Kalea, Pineo, Bari Day, Palapunum, Bari Vedachuan, La Gariada, Sell Alcar and leave with Telemiria. Gulf of Boy and Nabinoli, Parajalaman Samarinder, Ulkalas, Ogari on the Gulfil Lunda, Bari Kavalam, Bari Kavalam, Passport in the Pinil, Passport in the Pinil, a page in Spos. In the in the theater, Pere and Vendi Matra Mulavara, Chile Alegal Kabarimar, Varkanati Lake, Varenda Dilia, Karanamella, Saugari, Gulfira, Jangal Lula Wanda, Ari the Iltayam Natama, Digalaya, Bartak and Marundanya, Orma put at the day in the Lord, and Orma put at the day, Arida Bagatanano, Atharma Mengilum, Avana and a good Takar and Aitirunda, Kavalam, Panamarichu, Kalmatra Malaya. Pineo, Dharma Moribadunda, Habiba in a Biuna Surullah, Mahana Ya Buddha, Rodi Allah, when Mahana is Salman Al Farisi, Rodi Allah, when no get all Salman Al Farisi, Rodi Allah, when Mahana Ya Buddha, Rodi Allah, when the Vitilik is another Dana, Abu Dada in the Bari Yunda, Abu Dada in the Bari Anangelo, Walla, the Chinichiriku, Abu Dada in the Bari Walla, the Chinichirikuayan, Mukama Kavala, the Melinu Tipo Irikuayan, Zivita Tilu Sando Shuma, Pendinilia, Abu Dada, Rodi Allah, when high and who in the Bari. Mahana is Salman Rodi Allah, who knew the Kanda, Kanda Pacho, the Jodan, the Surutin, the Bari, and the Ingene, a Papa Rano Abu Dada in the Scar, Tilum, the Humbirima, Talberium, Kelkanam, Ningalabu, Tarina, Abu 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 Mahana, and a big Yunara Surullah, he, Salah, he was Salama Dangarade, Priya Pata so happy at a Bari, Prayogayana, a day had in a Talberium, the Humbila, and the Scar, Tilia. Tender Kudumba Toda Yadur Talperi Umilia, Kudumba and the Baranjal, Ningal Kamarasila, Gamala, Bari Oda Yadur Talperi Umavakilia, Aparane, Mahana, Salman, Ali Allah, who and Habiba, and Abi Yunar Surullah, he, Salallah, while he was Salamatangalas, a daily guard in Buddha, Apara, Habiba, and Abi Baranjala Buddha, in Nalin of Sika, Lake Haka. Ninda Sarida told in the Nakura Kata Pad on the Buddha Dai Abu Dardai in the Sarida told in the Nakura Kata Pad on the Adundella, Pagalum, Homodol Garade, the Athri Air and Era Morocco in the Skari Garade, Arogam Nata Patapogame, Wain Ali Ahilika, Aleka Haka Ninda Bari Oda, Ninaka Shari Rigamaya Kata Pad on the Habiba in a Biunara Surlahi. Anjo di Catabarata Ningaloda, Walla Barta Vindayum, Walla Barta Vindayum Masan, Nidhima, where a pen a Pedicovoga and a Karadamangil, and the Priapata Pravasi, Ayabartave, Adela Natil Labartave, Nia Dania, Adinda Vana Matakar and a car, and Niana Dinda Vana Matakar and a car, and and they Ninda San Nidiamana Nina Tilaka Varata Ninda Bari Perchubogan, Karanamangil, Nia, Dinda Namata Utteravadi, it get to the Manasira Vanda, Angana Bartavu, Angana Bartavish, Bartavu, and Nagan and Ilkunda Vengil, then a car at a Kuda in Pogam and the Vijara Unkilkan, the Arkum Venda, Allah or Abulizat and the Menanaki Teramara Gade. Pakevelam, Panama Kalalea, Valia Vidunar Mikalalea, Avasa Sathan and Gamodavan, I should go to Kalalea, Pinayo, then the Sari Ratil in the Pari Kikit and the Sukhavunda, Asukhavum Nelgalea, Kudumbaji with the Tinda Pratana, Padabagam, Bahana, Nebi Yunar, Surullahi. Salah, Valley was Salamatanga Padi Pichada, and the Priya Pata Sahodari Maru and Yan Urma Pata Tugayan, Yan Urma Pata Tatan in Galoda, Visham Uriba, Parayan, Nangilum Vishet in the Kadaya, Bagate, Gurigayan, Uribarta, and Hatililia, Barta, Vitililia, Barta, Videshatan, Yan Chodikata in Galoda, Ningal Kutsui to the end of Uriba, the Karinga Runda, Ningal Kavashamaya, Bachana Sadan Engel, Ningal Kavashamaya, Vastrangal, Ningal Kavashamaya, Kutikal Kapatana Sambadamaya. Karingal, Idoka Pinia, and Rava Hitch of the end of the area, Hingalapoino, Kabarishutamaya, Ramadan, Alkari Paralandari, 
ആദ്യത്തെ പത്ത് ക്ഷീണത്തിന്റെ പത്ത് രണ്ടാമത്തെ പത്താ രണ്ടാമത്തെ പത്താ അല്ല രണ്ടാമത്തെ പത്ത് ഉറക്കിന്റെ പത്ത് മൂന്നാമത്തെ പത്തോ അത് പറച്ചൈസിങ്ങിന്റെ പത്ത് പറച്ചൈസ് ഏത് ടൗണിൽ പോയ കണി പെണ്ണുങ്ങൾ നിരന്ന് നടക്കുകയാണ് പെണ്ണ് നിരന്ന് നടക്കുകയാണ് നിനക്ക് വസ്ത്രം വാങ്ങാൻ ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ നിനക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരേണ്ടത് നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ചുമതലയാണ് നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ചുമതലയാണ് ഭർത്താവ് നാട്ടിലില്ലേ ആരാ ചെയ്യണ്ടേ നീയാണോ നോ നീയാണോ അല്ല നോ ഇസ്ലാം അതിനെ കർക്കശമായി ചില അധ്യാപനങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോളോ അങ്ങാടി തണ്ടെന്നവർ ആ കാലമായി നരകത്തിലേക്ക് നടക്കേണ്ടി വരുമേ എന്ന കാര്യം മനസ്സിൽ ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് മനസ്സിൽ ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് തണ്ടാൻ അധികാരമില്ല അങ്ങാടി എന്തേ നിനക്ക് വാങ്ങിത്തരിനക്ക് ഈ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തരേണ്ട ഭർത്താവ് നാട്ടിലില്ലയോ പിന്നെ ചെയ്തു തരേണ്ടത് ആരാ ചെയ്തു തരേണ്ടത് ഒന്നുകിൽ നിന്റെ പിതാവാ അതിനാവശ്യമായ പണം ഭർത്താവ് നിന്റെ പിതാവിന് നൽകണം നിന്റെ പിതാവ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തേ നിന്റെ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയി ചേർക്കേണ്ടതാരാ നീ ബേഗം തോളിട്ട് പോവല്ലേ ചെയ്യണ്ടേ വാപ്പേ നിന്റെ വാപ്പയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ആങ്ങളമാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ആങ്ങളമാരാണ് നിന്റെ ആങ്ങളയും ഇല്ലയോ നിന്റെ വാപ്പ ഇല്ല ആരാ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടയാൾ ഭർത്താവിന്റെ പിതാവ ചിന്തിച്ചു നോക്കൊരാൾ ഒരു പെണ്ണിനെ നിക്കാഹ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭാര്യയാകാൻ പോകുന്നവരുടെ പിതാവിനോട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുന്നതോടു കൂടെ ഞാൻ അവരുടെ നിക്കാഹ് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് വിവാഹം ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്ന് ഒരു പുരുഷൻ പറയുന്നതോടു കൂടെ ആ പെണ്ണിന് ഈ പറഞ്ഞ അയാളുടെ ഭർത്താവായ ആണിന്റെ പിതാവ് മെഹറമാ 